ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമസ്കാരം എസ് എസ് മീഡിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷൈൻ സി ദിവസേനെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും പഠിക്കാം എന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയിൽ ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം ഏത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ആദ്യ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസം ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി ശ്രദ്ധിക്കുക ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം ചൈന അപ്പൊ ചൈനയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസം ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി എന്ന റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനയുടെ ഫസ്റ്റ് ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ടിയാങ്കോങ് വൺ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്പേസ് ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ടിയാങ്കോങ് ടു ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ടിയാങ്കോങ് വണ്ണും ടിയാങ്കോങ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആരംഭിച്ചു ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആരംഭിച്ചു അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസം ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചൈനയാണ് ആൻസർ ഇനി ചൈനയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചൈനയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബെയ്ജിങ് ആണ് അപ്പോൾ ബെയ്ജിങ് ആണ് ചൈനയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് റെൻമിൻ ബി ആണ് അപ്പോൾ റെൻമിൻ ബി ആണ് ചൈനയുടെ കറൻസി ബെയ്ജിങ് ആണ് തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചിയാങ് ബിങ് ആണ് ചിയാം ബിങ് ആണ് അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിയാങ് ബിങ് ആണ് അവിടെ ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടി പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസം ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി എന്ന റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ് അപ്പോൾ ചൈനയാണ് ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി എന്ന റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെയ്ജിങ് ആണ് അവിടെ റെൻമിൻ ബി ആണ് അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ജിയാങ് ബിങ് ആണ് അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇറാഖിന്റെ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആര് ഇറാഖിന്റെ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആര് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇറാഖിന്റെ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് മുസ്തഫ അൽ ഖാദ്മി മുസ്തഫ അൽ ഖാദ്മി ആണ് ഇറാഖിൽ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ചുമതലയേറ്റിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഇറാഖിന്റെ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആര് ഇറാഖിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഗ്ദാദ് ആണ് അപ്പോൾ ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബാഗ്ദാദ് ആണ് അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഖ് ഇറാഖി ദിനാർ ആണ് ഇറാഖി ദിനാർ ആണ് അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇറാഖിന്റെ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആര് മുസ്തഫ അൽ ഖാദ്മി ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഗ്ദാദ് ഇറേഖ് ഇറാഖി ദിനാർ ആണ് അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എക്സിറ്റ് ആപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏത് ചോദ്യം ഇതാണ് എക്സിറ്റ് ആപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് എക്സിറ്റ് ആപ്പ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയത് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് അപ്പൊ പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് എക്സിറ്റ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയത് പശ്ചിമ ബംഗാളിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊൽക്കട്ടയാണ് അവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് മമത ബാനർജിയാണ് ജഗദീപ് ധൻകാർ ആണ് അവരുടെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിനോടൊപ്പം പഠിക്കുക പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊൽക്കട്ട മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് മമത ബാനർജി ജഗദീപ് ധൻകാർ ആണ് അവരുടെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എക്സിറ്റ് ആപ്പ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കെ ആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സിന്റെ
കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഏത് കമ്പനി എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് ഭാരത് ഡൈനാമിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഭാരത് ഡൈനാമിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ടുള്ള വെന്റിലേറ്റർ നിർമ്മാതാക്കളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ഒ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മോറണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മെമ്മോറണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് കമ്പനിയുമായിട്ടാണ് ഐ ഐ ടി കാൺപൂർ ആണ് ഐ ഐ ടി കാൺപൂർ ഐ ഐ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാൺപൂർ അവരുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഭാരത് ഡൈനാമിക് ലിമിറ്റഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈദരാബാദ് തെലുങ്കാനയിൽ ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഇതിന്റെ ചെയർമാനും അതിന്റെ എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥ് മിശ്ര അപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ് മിശ്രയാണ് ഭാരത് ഡൈനാമിക് ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയർമാനും എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ തെലുങ്കാനയാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാപിത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഭാരത് ഡൈനാമിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള വെന്റിലേറ്റർ നിർമ്മാതാക്കളുമായിട്ട് എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് കമ്പനിയാണ് ഐ ഐ ടി കാൺപൂർ ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോ ടെക്നോളജിയുടെ നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ യങ് കരിയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചതാർക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ യങ് കരിയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്ക് പ്രൊഫസർ സൗരഭ് ലോധ സൗരഭ് ലോധയ്ക്കാണ് ഈ യങ് കരിയർ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ യങ് കരിയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ സൗരഭ് ലോധ സൗരഭ് ലോധയ്ക്കാണ് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് ടെന്നീസ് കളിക്കാരനാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കളിയിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കളിയിൽ നിന്നും വിലക്ക് ഏർപ്പെട്ട ഒരു ടെന്നീസ് കളിക്കാരനുണ്ട് അത് ഏത് കളിക്കാരനാണ് ഇത്തരം യൂസഫ് ഹൊസാം യൂസഫ് ഹൊസാമാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ടെന്നീസ് കളിയിൽ നിന്നും ആജീവനാന്ത വിലക്ക് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിലുകാരനാണ് അപ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ ടെന്നീസ് കളിക്കാരനാണ് യൂസഫ് ഹസാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈജിപ്തിലെ യൂസഫ് ഹസാമാണ് ടെന്നീസ് കളിയിൽ നിന്നും ആജീവനാന്ത വിലക്ക് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നീസ് ഇന്റഗ്രിറ്റി യൂണിറ്റ് ടി ഐ യു ആണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ടെന്നീസ് ഇന്റഗ്രിറ്റി യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടെന്നീസ് ഇന്റഗ്രിറ്റി യൂണിറ്റിന്റെ സി യു എന്ന് പറയുന്നത് ജോണി ഗ്രേ ആണ് ജോണി ഗ്രേ ആണ് ടെന്നീസ് ഇന്റഗ്രിറ്റി യൂണിറ്റിന്റെ സി യു എന്ന് പറയുന്നത് എബൌട്ട് എബൌട്ട് നമ്മൾ ഈജിപ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈജിപ്റ്റിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കെയ്റോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഈജിപ്റ്റിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കെയ്റോ ആണ് ഈജിപ്റ്റിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പൗണ്ട് ആണ് അവിടെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗണ്ട് ആണ് അവിടുത്തെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ദുൽ ഫത്ത എൽ സി സി ആണ് അബ്ദുൽ ഫത്ത എൽ സി സി ആണ് ഈജിപ്തിലെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്റെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഏത് ടെന്നീസ് കളിക്കാരനാണ് ആജീവനാന്ത വിലക്ക് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ടെന്നീസ് കളിക്കാരൻ ഈജിപ്തിലെ യൂസഫ് ഹസാമാണ് ഈജിപ്തിലെ യൂസഫ് ഹസാമാണ് അപ്പോൾ ഈജിപ്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കെയ്റയാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗണ്ട് ആണ് അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അബ്ദുൽ ഫത്ത എൽ സി സി ആണ് അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യ ടെന്നീസ് ഇന്റഗ്രിറ്റി യൂണിറ്റ് ടി ഐ യുടെ സി എ സി യുയും അവരുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോണി ഗ്രേ ജോണി ഗ്രേ ആണ് അവരുടെ ചെയർമാൻ ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്റർനാഷണൽ നോ ഡയറ്റ് ഡേ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ നോ ഡയറ്റ് ഡേ എന്നാണ് മെയ് ആറിനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ നോ ഡയറ്റ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഫസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് യു കെയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ യു കെയിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആചരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ നോ ഡയറ്റ് ഡേ ആചരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് യു കെയിലാണ് അപ്പോൾ യു കെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലണ്ടൻ ആണ് ലണ്ടൻ ആണ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് യു കെയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലണ്ടൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പൗ
പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അമരാവതിയാണ് അപ്പോൾ അമരാവതിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയാണ് വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ ബിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദൻ ബിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദൻ ആണ് അവരുടെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് സി എം എ പി പി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണ് അപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോംപ്രഹെൻസീവ് കോംപ്രഹെൻസീവ് മോണിറ്ററിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയാണ് ബിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദ്രനാണ് അവിടുത്തെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അമരാവതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയിൽ റഷ്യയുടെ കോമമറേറ്റീവ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് അവാർഡിന് അർഹനായത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയിൽ റഷ്യ നൽകിയ കോമമറേറ്റീവ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് അവാർഡ് അർഹനായത് ആർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പത്താം ഉത്തരകൊറിയയുടെ സുപ്രീം ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന കിങ് ജിയോങ്ങിനാണ് ഉത്തരകൊറിയയുടെ കിങ് ജിയോങ്ങിനാണ് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയിൽ റഷ്യയുടെ കോമറേറ്റീവ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് അവാർഡ് അർഹനായിരിക്കുന്നത് ഉത്തരകൊറിയയുടെ ലീഡറായിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കിങ് ജിയോങ്ങിനാണ് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉത്തരകൊറിയയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഉത്തരകൊറിയയുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യോങ് യാങ് ആണ് പ്യോങ് യാങ് ആണ് ഉത്തരകൊറിയയുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് കൊറിയൻ വൺ നോർത്ത് കൊറിയൻ വൺ ആണ് അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയിൽ റഷ്യയുടെ കോമമറേറ്റീവ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിന് അവാർഡിന് അർഹനായത് ഉത്തരകൊറിയയുടെ ലീഡറാണ് കിങ് ജോങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് കൊറിയയെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ റഷ്യയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ റഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്കോയാണ് റഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനം മോസ്കോയാണ് അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ആണ് അതുപോലെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യൻ റൂബിൾ ആണ് അപ്പോൾ റഷ്യയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ റഷ്യയുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യൻ റൂബിൾ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്കോ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഉത്തരകൊറിയയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഉത്തരകൊറിയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്യോങ് യാങ് ആണ് അതുപോലെ അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് കൊറിയൻ വൺ ആണ് അവരുടെ സുപ്രീം ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ് ജോങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ബിർസ ഹരിത് ഗ്രാമ യോജന നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ബിർസ ഹരിത് ഗ്രാമ യോജന നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റുകളായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിജയിക്കാണ് ദിവസേന വൺ ജി ബി എന്നുള്ള സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു നന്ദി ന